<笑>うんとってもみなさんこんにちはいちかスタイルです,ルです今日のねメニューはね、はい、オレンジと、はい、蜂蜜とレモン、うん、もう蜂蜜とレモンだけでももう、うん、もうそれでも元気になるでしょう、ねうん、クエン酸かクエン酸です、うんうんそしてビタミン C とビタミン B1 かな、うん、豚肉、うん、豚しゃぶなんです夏に必要な栄養価たっぷりの料理ですね、うん、豚しゃぶにあの蜂蜜とレモンとオレンジを加えた最高の夏レシピ、うんうんはい、そして宮崎の郷土料理の冷や汁をお送りします、はい、冷や汁ですね、うん、最高だね夏はそれでは本日もよろしくお願いいたしますはい。うん。いちご。はい。夏にぴったりだよね。本当に。冷や汁は。うん。うん、私実は、うん。宮崎に来るまで冷や汁という存在を知らなかったの。うん、あ、そっか。そうだよね、うん。ないもんね、うん、他はね。なんだこの猫まんまはと思った。猫まんまだよね、見た目は、ねうんうん。で、しかもね。うん熱いご飯に、うん、なんでそんな冷たいのぶかってるのって<笑>そうなるよね逆やんと思って<笑>うはい、はい、ご飯炊きますもしかしたらね芯があるかもしれない、うん、大丈夫です、うん、塩、はい、大さじ二分の一、はい、続きましてレモン汁大さじ一。粒マスタード小さじ二、小さじ二だけどまあいいや適当で。蜂、う、蜜、ん、大さじ一、オリーブオイル、はい、大さじ三、はい。ここにオレンジ。はい、実はねこれね、うん、本当は急が夏なの。で、うん、これね。うん宮崎の候補に載っていた宮崎キッチンっていうこれ切り抜きね破いてきたやつこれね実はね私がねえと宮崎に越してきて2年後ぐらいに知ったレシピですごい美味しそうでしょああそれずっととっといたんだそう入ってるものがねブレッシングの中にね砂糖が入ってないし蜂蜜だから体にいいしでビタミン C も豚肉のビタミン B も取れるし、うんうんうんいいね、夏にすごい最適だなって思ってっずっと取っといてるやつういい、ね、そうでねこれをね何年か前にツイッターでアップしたのよ、うんうん、宮崎の候補で知ったレシピっつって、うんうん、あのフレンチのね、うん、シェフやってる人が、うん、それちょっと参考にさせてくださいって、うん、そうなんだ多分自分の店で出したと思うんだけどで、うん、向こうに北海道だったから、うん日向夏多分売ってないんじゃないかな。うん、日向夏はね、うん、売ってないでしょ。なのでオレンジでね、うん、やってたのよ。うん、そしたらねめっちゃうまいって言ってて、うん、日向夏じゃなくてじゃあうちもじゃあちょっとオレンジでやってみるかって言って、うん、めちゃめちゃ美味しくて、ね、日向夏でもね、うん、美味しいんだけど、うん、日向夏ってちょっと甘みの中に苦みがあるじゃない。うん、今売ってなかったねそして。そういえばね、うん、いつから売ってるんだろう日向夏って。うん、ね夏,夏なのに。うんでこれが本当に美味しくて、うん、レモン汁と蜂蜜粒マスタードお塩、うん、オリーブオイル、うんうん、こんなもんでいいかな、うん、でここに豚肉、はい、これも茹でてきました、はいいいねうん、食欲をそそるなでしょう、うん、きれい、うん、そしてドレッシングかけますはいたっぷりうんうん、これね本当やってほしい、うんうんうんうん、本当おすすめ夏の暑い時に本当ぴったりやなうん本当にぴったり、うん、いただきますいただきますうまそうね<笑>うん、私も食べようこれこれ本当考えた人本当<笑>すごい天才だねうんおすすめ絶対やって
、うん、オレンジめっちゃ合うんだねでしょ、うん、本当はヒューガナツだよ、うんうんうん、本当はヒューガナツなんだけどね、うん、ヒューガナツもね試してほしい、うん、あれば、うんうん、宮崎の人はヒューガナツでやって、うんうん、めちゃめちゃうまい、うん、元気出るでしょ柑橘つけと合うんやなもちろんもちろん、うんうん、甘みと酸味がいいでしょ、うんで、砂糖とか入ってないからさ、うんうんうんうん、甘みは蜂蜜とオレンジなのよ、うんうん、でレモン汁の酸味と合わさって、うん、いくらでも食べれそううんじゃじゃんそれは何でしょう自家製の梅シロップです何個、うん、梅で何個梅でうん、うん、でねあのどうしてこの色してるかというと、うん、天才糖でつけたので、うんうん、この色してます夏にはもう、うん最高の、うんうん、これね、天才糖でつけてるから、うん、なんとなくコーラみたいな味する炭酸入れると、うんうんうん<笑>うん、それも夏には良さそうねうん、うんうん、こんなもんかな、うん、うちの梅シロップ、うまいで、うんよいしょはい自分で混ぜながら飲んでね。はい。はい、ありがとう。はい、乾杯。<笑>うん。うん。美味しいこれ。美味しい。いいね。でしょ梅。これもやっぱり夏抜きって感じがする。そうそう。うん、夏のおいい。はい。続いてのお料理は。冷や汁です。はい。宮崎の郷土料理。冷や汁でございます。うんごまのいい香り、うんうんうん、もうね冷や、うん、汁全部ね作ってきて、うん、タッパーかなんかで持ってこようかなと思ったんだけど<笑>、うん、やっぱりねごまはね、うん、その場で吸った方が絶対香りが立つからね,だ,ね、うん、だいぶキッチンやねだライブキッチンだ本当は炙りたかったけど、うん、バーナーを忘れましたバーナーを忘れたので、うん油ないスタイルで油ないスタイルでもうハエ,ハエがすごいですサバうんたくさん食べれるうんたくさん食べれる、うん、サバのいい香りがするサバの、うん、このお汁もねああそうだね、うん、お汁うまそう冷や汁のねこのお味噌って、うんうん、ちょっと濃いめの方がいいらしいよああ本当に濃い味のうん、うんえー、でここに、うん、どうしようかなこれだけじゃ絶対に無理だわ。こっちに入れ替えるね一回。あ、そう。うん。本当はこのままやりたかったかも。具だくさんだからね。うん。きゅうり。うん。きゅうりがいいんだよねまたね。うん。歯ごたえとか。うん。シャキシャキ感が。豆腐ね崩して入れようかと思ったんだけど、うん、切って入れてきちゃった、うん。うん。いいと思います。混ぜてるうちに多分崩れるかな。うん。うん、いっぱい食べて。うん、いっぱい食べる。宮崎のホテルの朝食とかでは冷や汁が結構出るとこ多いらしいねあ、そうなんだうんみょうがまたみょうががいいんだよね<笑><笑>さっきもなんか言ってたね<笑><笑>全部いいね<笑>全部いいよねしそあしそがまたこれがまたいいんだよいいね、うん、<笑>盛り付けようになったでしそ入れるからね、はい、またねうん、冷や汁の匂い。いい匂いだね、うん。食欲ない、うん、暑い時に食欲をそそる、うん、料理だよね。本当に。うん、それでは、うん、うん。じゃん。どうだろうか。うん、いいと思います。いけてる。いけるでカラスがなんか、うん、狙ってるっぽくない？冷や汁をね、うん。なんか教えてるっぽくない？ここに餌あるで、うん、みたいな。絶対うまいだろうなカラスも。<笑><笑>そしたら。方向に良いね。これが冷や汁です。はい。氷もね入れた方がいいんだよ。うんうん、いいね
、うん、熱いご飯に冷たい冷や汁、うん、<笑>ぶっかけます、うん、あー冷や汁、ね、僕も鹿児島いたからさ冷や汁なんて知らなかったけどやっぱり宮崎来て初めて、うんあ、本当、うん。そっかそっか。宮崎だけだよね。ね。うん、チキン南蛮はさ、あちこちあるけど、冷や汁は本当、うん、宮崎だけ。ね。この氷がね。うん。いや、暑い夏にぴったりや。うん。ハエが待機してる。<笑>待機中だ。うん。ハエが本当だ。うん。真ん前で待機してる。ね。周りを囲まれたハエ。ね。絶対狙ってる。うんうん何枚もんはないでしょう、ハエの皆さん。の皆さん。<笑>美味しい。うん。私結構盛り付けに命かけてる人だから。うん。だよねうん、これが冷や汁です。ちょっと写真撮りたい。はい、はい、どうぞ。はい。では冷や汁いただきます。いただきます。久しぶりじゃない。うん。ね。ねキャンプで冷や汁。はい、ね。いただきます。うん。うん。うん。<笑><笑>うん、うまあ。うん。サバがいい仕事してる。ね。うん。うん。みょうが、ん、うま。うん。うん。さらさらいけるね。みょうが最高、うん。みんないい仕事するね。ここのうん。これみんなが主役じゃない、これ。みんな主役。うん。うん。みんながヒーローやれる。うん豆腐も頑張ってる。味付けどうですか。味付け最高。なんかじゃん。あれと適当なんだけどね。もういろんな風味が。うん。それぞれがそれぞれにちゃんと。すごいね。味するんだよね、うん。そうそうそうそう。いろんな味が楽しめる。うん。すごいいいコラボだよこれ,これ。ね。本当に簡単にできるよね。うん、サバのこう水煮の汁もね、うん、絶対に入れた方がいい。あそうだね。うん。あと梅。うんうん。梅ジュースね,いいね、うん。うちいつもね梅酒なんだよね。お酒をねいつも作ってるわけだけど、うん。でもね今年珍しくね、うん、お酒なしでねシロップにしたの。うんうん、まだ梅酒あるし、ね。令和三年に漬けたやつがまだある。うんうん、キャンプに持っていこうかつい。ね持っていこう、うん。うちの梅酒、うん、芋焼酎で漬けてるんだ。うんうん、ねそうそうそう。普通はホワイトリカーとか使うんだっけ、うん、ちょっといい芋焼酎で。贅沢な使い方したい。一回見たけでつけたね。うん、で、うん、芋焼酎でつけたらめちゃめちゃうまいってことに気がついて、うん、そこから芋焼酎でしかつけてないよね。うん。うんうんうん、夏は虫との戦いでもあります。うん、お前の食べ物はないよ。うん、<笑>おかわりする？本、う、当、ん、冷や汁おすすめですわ。夏のキャンプに。うん、夏のキャンプ本当もってこい、うん、今日のご飯百100点満点中何点ですか、うんうん、100 <笑>もうすでになんかもう超えるじゃん<笑>超,えと超えようとしてたね、うん、そのぐらい満点以上でしたうん、うん、はい、はいはい、美味しかったね美味しかったね,ね。いっぱい食べちゃったね、うんうん。食べれた。ご飯ね、多分半分のコースだろうなと思ってたんだけど、うんうん、結局ね、いちご半分ずつね食べちゃったね。じゃ食べれた。マシラカップ二杯分、うんうん、食べちゃったね。今日はね、バーナーを忘れちゃったからお店、うん、お味噌をね、うん、炙ってなかったんだけど、うんうん、で,もでもそれでも全然、うんうん、めちゃめちゃ美味しかった。うんうん、もうなんか。うんさっき言ってたよね、うん、もうなんかサバも、うん、ごまもしそもみょうが、ん、も豆腐もきゅうりも、うん、みんな、うん、なんかサブキャラ的存在なのに、うん、普段はね普段はねみょうが、ん、とか薬味なんか特にサブ,、うん、サ,ブサブなのにね,ねなのにあの冷や汁になっちゃったらみんな主役とかって、うん、み,んなーーなみんながヒーロー、うん、みんながヒーローそれが冷や汁<笑><笑><笑>いいキャッチフレーズやだね<笑>うん、それぐらい本当素材が引き立って、うん、すごい美味しかった、うんうん、なんか私としてはねみょうが、ん、がみょうがすごいいい仕事するな、うんうん、でねそれぞれがねみんな味がね、うん、混ざっちゃうかなと思いきよ、うんうん、みんなねお口の中でね、うん、それぞれが個性を出すのすごい自己主張みんながこうしてくるからさみんなそうみんな頑張ってんなってこうねこっちもなんか嬉しくなっちゃう
そんなお料理<笑>うん<笑>、うん、そうそうそうそう、うん、なんか主役だったなんで笑ってんの<笑><笑>なんかおかしくなっちゃって<笑>何言ってんだろうと思っちゃったまあ、うん、すごい伝わる日やずりに対しての思いがすごい伝わった思いがすごい伝わってくれて嬉しいんだけどこれでね、宮崎の京都料理冷や汁を紹介できれば嬉しいかなと思いますうん、そうだね、他県の方にもね、うん、このね、暑い夏を乗り切るためにね冷や汁をね、はい、ぜひね、蒸し上がっていただきたいなと思いますうん、本当におすすめうん、もうね、チキン南蛮とか、うんうんうん、あと、うん、まあ、あとは辛麺とか、うんうん、あ、ぎょ、うん餃子はまあただ消費量がナンバーワンっていうだけの話だから別にあれだけどそうなんかそういうのも夏のメニューにしても別にいいんだけどだけど理にかなった食べ物この暑い夏を乗り切るための瞬時に栄養素を与える食べ物といえばやっぱり冷や汁だなって思いましたそしてねあの吸収が早いのとでそんなことよりも作るのがめちゃめちゃ早いのと、うんそうだね、簡単にできるっていうのもあるね、うんうん、そして何より食欲がなくても食べられちゃう、うん、食べられちゃいます、うん、本当にサラサラと食べられちゃうので、はい、食欲がない方にもおすすめです,、うんすめうん、しっかりミネラルとって、うんうん、夏をね、はい、乗り切っていきましょう乗り切っていきましょうね、うんうん、ということで、はい、今日は夏メニューをね、はい、お送りしましたはいこちらのチャンネルが参考になりましたら、うんえー、チャンネル登録、うん、そして高評価、うんえー、よろしかったらコメントいただけたら嬉しいなと思います。はい、いで,すで私たちあの九州を九州のキャンプ場をねいろいろ巡っているチャンネルです。はい、なので過去の動画でもいろいろ各地のキャンプ場を巡っていますので、うんはい、あの遡って見ていただけたら嬉しいです。はい、それでは、はい、今日はここで終わりです。はい。はいまた次回の動画でお会いしましょう。はい。一カスタイルでした。飛行機。うん。うん。よかったアイス食べなきゃ。食べよう。食べようか。はい。冷蔵庫を買った理由今から食べます。じゃーん。じゃーん。じゃじゃん。キャンプでアイス。キャンプでアイス。イス<笑>食べよう。念願。<笑>キャンプでアイスすぐにだ<笑>僕はジャージー牛乳ソフトを買いました、うん、あなたは<笑>私はワッフルコーンソフトミルクリッチ、はい、ミルクリッチです、うん、ちょっとわかんない何が違うのか<笑>ジャージー牛乳ソフトだから、うん、ああブルンブルンしてるブルンブルン気をつけてもう溶けてるからあ本当に、うん、そうマイナス三度の設定はちょっと甘かったかあでもね、うん、あブルンブルンしてるやばいやばいマイナス五度以上は必要だったかな。うんうん。やばやばうん。うん。うん。なんか生クリーム食べてるみたい。本当生クリームやんこれ。うん。こっちも。あうま。うん。味違う。味違う。うん。うん、危な。うん。溶ける手前だったよ、うんうん。もうちょっと下げるべきだ。うん。